Hello dear students! Welcome back to Mamsi TV! Sa video ito ay pag-aaralan natin ang common factors at greatest common factors o GCF para sa Math 4, Quarter 2, Week 2, Part 1. So, let's start! Bago tayo magsimula, let's have some review sa nakalipas na aralin. 1. Factors These are the numbers we multiply together to get another number. O ito daw ang mga number na ating multiply para makakuha ng isa pang number o ng sagot. Halimbawa or example, 4 times 5 is 20. Ang number na multiply natin ay ang 4 at ang 5. Sila ang tinatawag nating factor. Next is prime numbers. These are numbers with only two factors, 1 and itself. Ang mga number na ito ay meron daw dalawang factor lang, ang 1 at ang kanyang sarili. Examples, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, and so forth. But, 2, 3, 5, 7 are the prime numbers that used or usually used in prime factorization. At dahil tapos na tayong mag-review, let's proceed. Let's define the following terms. 1. Prime factors or prime factorization. They are any of the prime numbers that can be multiplied to give the original numbers. Ito dahil ang paraan ng pagmumultiply ng mga prime numbers para makapagbigay ng original na numbers. Halimbawa, kapag i-multiply natin ang prime number na 2 at 3, ay magkakaroon tayo ng number na 6. Example number 2, kapag i-multiply natin ang prime number na 2 times 2 times 2 times 2, ay magkakaroon tayo ng 16. Next is common factors. These are numbers or factors which both have and two or more numbers. Ito daw ay ang mga numbers or factors na parehong meron sa dalawa o higit pang numbers. Example sa number na 12 at 16. 12. Ano-ano ang mga numbers or factors na kapag multiply natin ay magkakaroon ng sagot na 12. 1 at 12. 2 at 6, 3 at 4. Next is 16. 1 at 16, 2 at 8, then 4 at 4. Dalawang 4, pero isusulat natin siya as 1. Then, ano ang mga numbers na meron sa 12 at 16? 1, 2, at 4. Therefore, ang common factors ng 12 at 16 ay ang 1, 2, and 4. And last but not the least, greatest common factor o GCF. 
It is the largest or greatest number that is a factor of two numbers. At dahil tapos na tayo mag-review sa nakaraang lesson, at nabigyang kahulugan na din ang mga salitang gagamitin sa lesson natin, let's try to solve this. Find the greatest common factor o GCF of 18 and 24. Hmm, paano kaya natin mahanap ang GCF? Aha, pwede natin gamitin ang mga sumusunod na paraan or method. A. Listing method B. Prime factorization method At C. Continuous division Tara, at isa-isahin natin itong pag-aralan. Una ay ang listing method. Sa listing method, isusulat mo ang lahat ng mga factors or numbers na pwedeng i-multiply para makuha ang isang number. So, sa problem natin na find the GCF of 18 and 24, narito ang solution. Una, 18. Ano-ano ang mga factors ng 18? 1 at 18. 2 at 9. 3 at 6. Next ay ang 24. Ano-ano ang mga factors ng 24? 1 at 24. 2 at 12. 3 at 8. 4 at 6. Ano-ano ang mga numbers na meron sa 18 at 24? 1 2, 3, at 6. Ang mga nasa bilog na numbers na 1, 2, 3, at 6 ay ang, ang tinatawag nating common factors. Sa common factors, anong number ang pinakamalaki? Tama, ang 6. Therefore, ang GCF natin ay 6. Ang sunod nating pag-aaralan ay ang prime factorization method. Ito ay isang proseso ng pagkuha ng isang number gamit ang pagmumultiply ng prime numbers na 2, 3, 5, 7 at iba pa. Para sa problem natin na find the GCF of 18 and 24, narito ang solution. Solve natin ito gamit ang Factor 3. Unahin natin ang 18. Isulat natin ito bilang ugat ng puno. Ngayon, iisip tayo ng factors ng 18. Guhit ka ng dalawang linya. So, 2 times 9. Ngayon, Titingnan natin kung ang dalawang factors na nakasulat sa bilog ay prime numbers. Ang 2 ay prime number na ba? Tama. So, stop na tayo dyan. Ang 9, prime number na ba siya? Yes, hindi pa. Kaya, magpapatuloy tayo sa paghanap ng factors. Guhit ulit tayo ng dalawang linya. Then, isulat ang factors ng 9. 3 times 3. Ang 3 ba ay prime number na? Tama. Since prime numbers na siya, stop na tayo. Ang next step natin gagawin ay, kukunin natin ang mga prime numbers sa dulo ng bilog. Kaya, kukunin natin ang 2, 3. Therefore, ang prime factorization ng 18 ay 2 times 3 times 3. Next is 24. Same process lang po. Suguhit ng dalawang line. Ilagay ang factors ng 24. So, 4 times 6. Ang 4 ba at 6 ay prime numbers? 
Hindi pa, so magkukontinue tayo. Four, guhit ng dalawang line, then ilagay ang factors. Two times two. Then sa six, guhit ulit ng dalawang line, then isulat ang factors, which is two times three. Kung inyong mapapansin, ang mga factors na isulat ay mga prime numbers na So, stop na tayo. Isusulat na natin ito as 2 times 2 times 2 times 3. Ito ang prime factorization ng 24. Ngayong tapos na natin makuha ang prime factorization ng 18 at 24, hahanapin na natin ngayon ang GCF. Ilagay natin sa ibaba ang prime factorization ng 18 na 2 times 3 times 3 at ang 24 na 2 times 2 times 2 times 3. Ngayon, kunin natin ang mga prime numbers na meron sa 18 at 24. So, meron tayong 2 at 3. Ngayon, mumultiply natin ang 2 Times 3 is 6. Therefore, ang GCF ng 18 at 24 ay 6. Napakadali at napakasimple lamang po, di ba? Here is another example. Find the GCF of 28 and 42. Here is the solution using the factor 3. Same process lang din po. So, isulat muna ang number 28, then guhit ng dalawang line, isulat ang factors. So, meron tayong 4 times 7. So, titingnan kung ang dalawang factors ay prime numbers na. Kung prime numbers na, stop na tayo. Kapag hindi pa siya prime number, continue. So, since ang 4 ay hindi pa prime number, magkukontinue tayo. Guhit ulit ng dalawang line, then isulat ang factors ng 4, so we have 2 times 2. Ang 7 ay prime number na, so hayaan na lang yan dyan. Ngayon, kunin natin ang mga prime numbers na nasa dulo ng 3, which is 2 times 2 at 7. Therefore, ang prime factorization ng 28 is 2 times 2 times 7. Then, proceed tayo sa 42. Same thing, guhit ng dalawang line, isip ng dalawang factors ng 42, which is 6 times 7. Tingnan kung ito ay prime numbers na. Ang 7 ay prime number na, so stop na tayo doon. 6 ay hindi pa, kaya proceed tayo. Guhit ulit ng dalawang line. Ilagay ang dalawang factor, which is 2 times 3. Therefore, ang prime factorization ng 42 is 2 times 3 times 7. Ngayong tapos na natin, makuha ang prime factorization ng 28 at ng 42. Hanapin na natin ang kanilang GCF. Isulat sa baba ang 28 at ang kanyang prime factorization na 2 times 2 times 7 at ang 42 na 2 times 3 times 7. Then, hanapin ang mga prime numbers na meron sa dalawang number which is 2 at 7. Anong mangyayari sa mga prime number na walang bilog? Hindi na natin siya isasama. So, ang multiply na lang natin is ang number or prime number na nasa below which is 2 times 7 is 14. Therefore, ang GCF ng 28 at ng 42 ay 14. Ang sunod na method na ating pag-aaralan ay ang continuous division. Sa method na ito ay mahanap natin ang GCF 
sa pamamagitan ng pag-divide ng mga number sa prime number. So, sa problem na find the GCF of 18 and 24, narito ang solution. Isulat ng magkatapat ang number na 18 at 24. Kumuhit ng pabaliktad ng division symbol. Then, isip ka ng prime number na pwede nating i-divide sa 18 at 24 ng walang remainder. Tama, ito ay 2. So, proceed tayo sa division. 18 divided by 2 is 9. Ilalagay natin ang 9 sa ilalim ng 18. Then, 24 divided by 2 is 12. Ilagay natin ang 12 sa ilalim ng 24. Then, guhit ulit tayo ng bagong line. Then proceed. Iisip ulit tayo ng prime number na pwedeng i-divide sa kanila na walang remainder. Tama, ito ay ang 3. Then 9 divided by 3 is 3. 12 divided by 3 is 4. Since wala ng common prime number ang 3 at ng 4, stop na tayong mag-divide. Then, kunin natin ang dalawang number na ginamit natin sa pag-divide, which is 2 and 3. Then, multiply natin ang numbers na 2 times 3 is 6. Ang ating GCF na ngayon ay ang 6. Another example for continuous division method, find the GCF of 28 and 42. Narito ang solution. Ganun pa din, isulat ng magkatapat ang 28 at 42, guhit ng line, then isip ng prime number na pwedeng i-divide sa kanila na walang remainder, which is 2. So, 28 divided by 2 is 14. 42 divided by 2 is 21. Then, guhit ulit ng panibagong line. Isip ng panibagong prime number na pwedeng i-divide sa kanila, which is 7. Then, divide. 14 divided by 7 is 2. 21 divided by 7 is 3. Then, kunin natin ang prime numbers na ginamit sa pag-divide, which is 2 at 7. Then, multiply natin ito. 2 times 7 is 14. Ang ating GCF para sa 28 at 42 ay 14. Napakadali at napakasimple lamang po, di ba? Remember, to find GCF, use the following method. Listing method, prime factorization method, and continuous division. Thank you for watching guys! I'm Amsi and please don't forget to click like, share, and subscribe. Thank you!